Vamos a ver otra modificación del modelo SIF en que vamos a considerar el estado de latencia. Este estado es sumamente importante porque nos va a cambiar algunos parámetros y nos va a permitir tener otra, cantidad, otra posibilidad de accesar y controlar la enfermedad. Así que el modelo que vamos ahora a discutir, pero yéndonos básicamente a la parte estática, es el modelo que parte con los susceptibles, pasa a este estado de latencia, pasa a estar infectado y después al recuperado. O sea, el seguir sería el modelo. La primera ecuación para el S es la ecuación tradicional, excepto porque ahora nosotros tenemos, bueno, acá tenemos el ZC, el I sobre N, siempre son I los infectados, tenemos el S, tenemos la cantidad que nace, en ese sentido vamos a usar la ecuación que tiene la parte de nacer y morir, y la parte de morir en función de S. Esta ecuación queda si no igual, queda con este modelo de acá. Ahora tenemos que introducir los que están en la situación de latente, ellos son los que reciben los infectados, pero que todavía no están infectando, así que tienen el beta C y S sobre N. Tienen ahora la posibilidad de pasar a estado infectado, así que tengo que agregar un nuevo factor, sigma, multiplicado por el E, que es la población que yo tengo en este estado, y además tengo que considerar los que están por muerte natural en este estado. Y ahora tomo los que están infectados como ellos varían, Obviamente se alimentan de los que vienen pasando de latencia a infectados, a que son infecciosos, que es el más sigma, lo mismo que aquí sale, entra acá. Y acá tengo que tener los que van a recuperación, que es el gamma I, que ya teníamos antes, más los de muerte natural en este estado. Esas serían las tres ecuaciones, está además la cuarta, que no la voy a discutir en detalle, porque de hecho es un poco compleja en el minuto que los R también contengan gente muerta. Pero si no, se podría escribir de la misma forma. Son cuatro ecuaciones y cuatro variables. Nos vamos a concentrar en obtener la ecuación del S, que es la clave para poder ver si podemos estabilizar la cantidad de personas que están siendo sanas y con eso controlar el, el, la propagación. Eh, lo primero que podemos hacer es que vamos a considerar el estado estacionario, o sea, cuando todas estas ecuaciones son igual a cero, ya no hay una dependencia temporal, y buscar cuál es el estado asintótico al cual estarían llegando. En este caso de acá, yo puedo de esta ecuación obtener una expresión de E en función de I. Sencillamente despejando este E acá directamente. E va a ser igual a esta suma, pero al pasar al otro lado con el signo positivo, dividido por el signo. O sea, el E va a ser, o factorizar, de hecho todavía acá más, más mu de E por el I partido por el signo. Y esto lo podemos reemplazar acá, con lo cual vamos a obtener una ecuación con I, que podemos factorizar el I, y vamos a obtener al final una ecuación para el S. O sea, reemplazando, obtenemos que beta C y de S partido por N, y aquí voy a factorizar, el, el E se puede factorizar, es sigma más mu de por el E, y de hecho puedo pasarlo al otro lado, voy a ponerlo igual, mejor, más fácil. ¿eh? Y ahora en vez del E escribo esta expresión de acá, gamma más mu de partido por el sigma I. Si el i no es cero, podemos simplificarlo y estamos llegando a la expresión que nos interesa en este caso para poder discutir en este modelo cuáles son las herramientas que tenemos. Y ahora es cosa de terminar de despejarlo. El n va a pasar hacia arriba, el beta c hacia abajo, el s en consecuencia en este modelo es sigma más mu de, gamma más mu de, partido por el beta c sigma, y arriba todavía tenemos nuestro E. Y acá tenemos nuestro nuevo R, que ya estamos descubriendo, o sea, es 1 sobre R0. El R0 en este caso es beta C sigma partido por sigma más mu de y gamma más mu de. Esta es la expresión de nuestro nuevo R0 y que nos está abriendo un nuevo horizonte porque claramente el sigma es uno de los estados importantes que está apareciendo en forma clave. Para poder llegar a bajar el R0 debajo de 1, podemos trabajar con este sigma, que es la, el factor de justamente que personas pasen del universo. El sigma nos muestra personas que pasen de latente a infectado. Lo que significa que yo lo que debo hacer es detectar a personas que están en este estado y para no pasarlas a este, es pasarlas, si ustedes quieren, a un R o a un cuarentena, en que yo estoy sacándolos del sistema. 
En consecuencia, aquí me informa esta ecuación que yo puedo directamente trabajar el factor de los que están latentes y pasan a infectados justamente como puerta para poder entrar al tema de cuarentena y aislar las personas que están siendo, apareciendo como infectadas, con lo cual yo realmente reduzco en forma muy importante lo que es mi factor de propagación o la criticidad de mi enfermedad. O sea, la introducción de este estado me está abriendo una de las herramientas principales del control de enfermedades, que es la cuarentena.